ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ അറിയുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്
അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് കിട്ടും അത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഊണിക്കാം അപ്പം രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ് ജൂള് കിട്ടും അപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട താപം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ് ജൂളാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനെ കലോറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കലോറി അതായത് ഒരു കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ജൂളാണ് അത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം ഒരു കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ജൂളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ താപം അതായത് താപത്തിന് കിട്ടിയത് ജൂൾ ജൂളിലാണ് ആ ജൂളിനെ നമുക്ക് കലോറിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ താപം എത്രയാണോ ആ താപത്തിനെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് അതായത് നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ് ജൂൾ ഹരിക്കണം നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ജൂൾ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് കലോറി അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ഓം നിയമത്തിൽ കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം അതൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഓം നിയമത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വി ഐ ആർ എന്നൊക്കെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനുള്ളിൽ എഴുതിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് വിയും ഐയും ആറും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ഓർമ്മ വേണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിനുള്ളിൽ വി ഐ ആർ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രീതിയുണ്ട് അപ്പം വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് വി എന്ന് പറയുന്നത് മുകൾ ഭാവനല്ലോ അപ്പോൾ ആ വി എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് നോക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഐയും ആറും മാത്രം വരും അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആറാണ് അതേപോലെ ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വി വരുന്നത് മുകളിലും ബാക്കി ഉള്ള വി വരുന്നത് മുകളിലും ആറ് വരുന്നത് താഴെയുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആറ് അതുപോലെ ആറിൻ്റെതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ആദ്യം ഓം നിയമത്തിൻ്റെ വി ഐയും ആറും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഓം നിയമത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടാകും എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിന് നേരെ താഴെ ഞാൻ ഐക്ക് പകരം വി ബൈ ആർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആറ് ഓൾ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇനി വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഈ സ്ക്വയറിന് മൊത്തം ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇനി നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി നോക്കാം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് അതുകൂടാതെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി എഴുതാം ആർ ഇൻറ്റു ടി നമുക്ക് മുകളിലും താഴെയും ആറ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ആറ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈനലായി കിട്ടുന്നത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി അതായത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക അതായത് നമ്മൾ ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ ഓം നിയമം വെച്ച് മാറ്റി എഴുതിയ എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷക്ക് വരുന്ന അതായത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബൾബിൻ്റെ പ്രതിരോധം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് കണ്ടെത്താം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ കാര്യങ
അതേപോലെ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് സമയം ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ മിനിറ്റിലാണ് തന്നത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് ഞാനത് ക്രിയ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുണിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ ജൂൺ നിയമത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് വിയും ആറും ടിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം എന്നതിനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് നിയമം മാറ്റി എഴുതിയ എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഞാൻ നേരത്തെ ക്രിയ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിനിറ്റിനെ ഞാൻ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല അതായത് സെക്കൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അത് ചുരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും പത്തായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ജൂള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നത് തന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതുക ഏത് ഇക്വേഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്ന വാല്യൂ നോക്കി തന്ന ഡാറ്റ നോക്കി നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് പഠിച്ചത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതേപോലെ എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓം നിയമം വെച്ചിട്ടുള്ള എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള വർക്കാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടാകും ഇതും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ജൂൾ നിയമം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് വെച്ച് ചെയ്ത് ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നോക്കാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എളുപ്പം ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം